ഇരിക്കട്ടെ ആ ശരീരം സഹോദരന്മാരെ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാവരും സിറാജിൽ ഓരോ കരണ്ട് വാങ്ങണോ അത് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനല്ല ഒരു ഒരു പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പൈസ അല്ലാതെ അതിനകത്ത് എത്തുള്ളൂ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എത്ര പൈസ കിട്ടി ഒരുപാട് നേർച്ചയ്ക്ക് അതിങ്ങനെ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഓരോ കലണ്ടർ വാങ്ങണം വേദ കേൾക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാ വിഷയത്തിലും വേദ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാ വിഷയത്തിലും കേസറ്റും ഉണ്ടല്ലോ ധാരാളം കേൾക്കണം എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്റെ സഹോദരന്മാർ ചിന്തിക്കളും അതാ ഈമാനോട് തത്വയോട് ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ അവന്റെ ശരീരം വിളിച്ചു പറയുന്നു കദ്ദിമൂനി കദ്ദിമൂനി വേഗം കൊണ്ടുപോകണം വേഗം കൊണ്ടുപോകണം ആ വിളിച്ചു പറയുന്നത് മനുഷ്യരല്ലാത്ത ജിന്നുകളല്ലാത്ത മറ്റ് ജീവികളൊക്കെ കേൾക്കുമെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് ഈ അടുത്തല്ലേ സുനാമി വന്നത് ആ സുനാമി വന്നപ്പോ പല കടലോര പ്രദേശങ്ങളിലും ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾ സുനാമി വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സ്ഥലം വിട്ടുപോയി അതേസമയത്ത് മനുഷ്യൻ ആ വിവരം അറിഞ്ഞില്ല പത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിച്ചില്ലേ ആനകൾ സുനാമിയിൽ കുടുങ്ങിയില്ല മറ്റ് പല ജീവികളും കുടുങ്ങിയില്ല സുനാമി വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവരുടെ കൈവശത്തിൽ അമേരിക്കക്കാരന്റെ റഡാർ ഇല്ല മറ്റ് ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളില്ല പക്ഷേ ആ മൃഗങ്ങൾക്ക് പലതും അറിയാൻ സാധിച്ചു നമുക്കതറിയാൻ സാധിച്ചില്ല ഓരോ വിഷയം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുകയാണ് ഓരോ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഇരിക്കട്ടെ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കു മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഈമാനുള്ളവന്റെ ശരീരം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഉത്തമം എന്നാൽ ഈമാൻ ഇല്ലാത്തവനാണെങ്കിലോ അവന്റെ ആത്മാവ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വഹമത്തിന്റെ മനക്കുകൾ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടില്ല അതെ അതാവിന്റെ മനക്കുകളാണ് വന്നത് അവന്റെ റൂഹ് കരിമ്പടത്തിൽ കുടുങ്ങിയ മുള്ള് പറിച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ ബലമായി പറിച്ചെടുത്തനാണ് ആ പറിച്ചെടുത്ത ആത്മാവിനെ അതാ അവർ കയ്യിലേക്ക് വാങ്ങുമ്പോ മലക്കുകൾ ഇതിന്റെ ദുർഗന്ധം കൊണ്ട് ഇതിന്റെ ദുർഗന്ധം കൊണ്ട് മലക്കുകൾ ഓരോരുത്തരും പറയുന്നു ഇങ്ങോട്ട് അടുപ്പിക്കല്ല എന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരല്ല വല്ലാത്ത ദുർഗന്ധം തന്നെ വല്ലാത്ത നാറ്റം തന്നെ ഇമാനില്ലാത്തവന്റെ ആത്മാവിന് ദുർഗന്ധമാണ് നാറ്റമാണ് ആ ദുർഗന്ധമുള്ള ആത്മാവ് പിടിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മേൽപ്പോട്ടേക്ക് ഉയർത്താനുള്ള അനുമതിയൊന്നും ലഭിക്കാതെ എറിയപ്പെടുന്നു ഞാൻ അതിലേക്ക് വിശദമായി കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല ചുരുക്കി പറയട്ടെ അവന്റെ ശരീരത്തെ കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾ എവിടെക്കാണ് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് അവനും വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിബിസല്ലാഹുലം പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ ഏത് മയ്യത്ത് മരിച്ചാലും നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മറവ് ചെയ്യാൻ നോക്കൂ കാരണം എന്താണ് സജ്ജനങ്ങളിൽ പെട്ടവനാണെങ്കിൽ അവന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് എത്തണം എന്ന ആഗ്രഹമാണ് അവനെ നിങ്ങൾ വൈക്കിക്കളയരുത് നേരെ മറിച്ച് ദുർജനങ്ങളിൽ പെട്ടവനാണെങ്കിൽ അവൻ ദുർജനങ്ങളിൽ പെട്ടവനാണെങ്കിൽ ആ ശവം കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ തലയിൽ നിന്ന് ഇറക്കി നമ്മുടെ ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് അതുകൊണ്ട് ഏതായാലും ശരീരം പെട്ടെന്ന് മറവ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നന്മ കാരണം അതാ ഇമാനില്ലാതെ ചത്തവനാണെങ്കിൽ അവന്റെ ശവം നമ്മൾ നിലി വെച്ച് കൂടണം അതേ ഇമാനുള്ളവനാണെങ്കിലോ അവനെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങെത്തണമെന്നല്ലേ അവന്റെ ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് ഏത് മനുഷ്യൻ മരിച്ചാലും പെട്ടെന്ന് മറവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നു ഓ സഹോദരന്മാരെ മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് കൽബിൽ വളർന്നു വരേണ്ടത് അത് ശരിക്കും വന്നാൽ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിസ്കാരം കളാക്കാൻ ധൈര്യം വരില്ല കഥ ആയിപ്പോയ നിസ്കാരങ്ങൾ കഥ വിട്ടാൻ തീരുമാനിക്കാതിരിക്കില്ല അതേ മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത കൽബിൽ വന്നാൽ ിന്റെ വാല്യൂ മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കില്ല അറിവ് നേടണം അറിവ് നേടണം എന്റെ പാരത്രീക ലോകത്തിന് വേണ്ടി അറിവ് നേടണം എന്ന ചിന്ത അവന്റെ മനസ്സിലില്ലാതിരിക്കില്ല 
ആ മനസ്സിൽ അതാ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ഉടമൂലമാകുമ്പോൾ കള്ളു കുടിക്കാൻ ധൈര്യം വരില്ല പലിശ വാങ്ങാൻ പലിശ കൊടുക്കാനും ധൈര്യം വരില്ല അവന് ചീട്ട് കളിക്കാൻ ധൈര്യം വരില്ല അവന് വിഭിചരിക്കാൻ ധൈര്യം വരില്ല അവന് അതാ ഹറാബിലേക്ക് ചാടി വീഴാൻ ധൈര്യം വരില്ല അള്ള നിർബന്ധമാക്കിയത് കൈയൊഴിക്കാൻ ധൈര്യം വരില്ല മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ കൽവിലിൽ ഉടമൂലമാകണം ചെറിയ വിഷയമല്ല മരിച്ചു കിടത്തിയ മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ കട്ടിലിന്റെ മേലെ കിടത്തിയിരിക്കുന്നു അവന്റെ മേലെ ഉറുമ്പ് വന്ന് കയറുമ്പോ തടുക്കാൻ അവന് സാധ്യമല്ല ഉറുമ്പ് അവന്റെ ശരീരത്തിൽ കയറി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രായമുള്ള ആളുകൾ വന്നു ആ കട്ടിലിന്റെ കാലിന് മണ്ണെണ്ണയിൽ മുക്കിയിട്ടുള്ള തുണി കൊണ്ട് ചുറ്റുന്നു കാരണം ഉറുമ്പ് കയറി വരാതിരിക്കാനാണ് മയ്യിട്ട് ഉറുമ്പരിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഓ സഹോദരന്മാരെ ആ കിടക്കുന്ന മയ്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ രാവിലെ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് ചുംബിച്ച മയ്യത്താണ് രണ്ടര വയസ്സ് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടി ഒരൽപ്പം വിക്കോടുകൂടി സംസാരിക്കുന്ന പിഞ്ചുമകൻ ആ പിഞ്ചുമകന്റെ സന്തോഷമുള്ള വാക്ക് കേട്ട് കുറെയെടുത്ത് മടിയിൽ വെച്ച് കളിപ്പിച്ച് ചുംബിച്ച് തിരിച്ചയച്ചവനാണ് ഇപ്പോ അവൻ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ അതേ കുട്ടി തന്നെ ബാപ്പയുടെ സമീപത്തേക്ക് ഓടി വരുമ്പോ പ്രായമുള്ളവർ പിടിച്ചു നീക്കുന്നു ആ ചെറിയ കുഞ്ഞു മയ്യത്ത് കണ്ട് പേടിച്ചു പോകുമെന്നാ പറയുന്നത് സുഹാനല്ലാ രാവിലെ എടുത്തു ചുംബിച്ച കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ നിന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല നിന്നെ കണ്ടാൽ ഭയപ്പെടുമ്പോ മരണം അതാർക്കോ വെച്ചതല്ല എത്ര ആളുകൾ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ മറവ് ചെയ്തു പക്ഷേ മയ്യത്ത് മറമാടാൻ പോകുന്ന സമയത്തും ഞാൻ മരിക്കുമെന്ന ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്നില്ല മയ്യത്തും മറവ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ മയ്യത്തിന്റെ കുടുംബങ്ങളെ കുറിച്ചും മയ്യത്തിന്റെ മറ്റ് വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ചിന്തിക്കലല്ലാതെ ഇതേപോലെ എനിക്കും ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ടല്ലോ എന്നെയും കൊണ്ടുപോയി കബറിൽ വെക്കുമല്ലോ എന്ന ചിന്ത മയ്യത്ത് മറവരിയും തിരിച്ചു വരുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കടന്നു വരുന്നില്ല ഉറച്ചുപോയ മനസ്സുള്ള മനുഷ്യ പാറ പോലെ ഉറച്ച മനസ്സുള്ള മനുഷ്യ നിന്റെ മനസ്സ് മയ്യത്തും മറവ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്തും മനസ്സൊന്ന് പൊട്ടിയില്ലല്ലോ ഒരുപാട് വയത് കേട്ടിട്ടും നിന്റെ മനസ്സിന് മാറ്റം വന്നില്ലല്ലോ നീ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും നിന്റെ മനസ്സിന് മാറ്റം വരുന്നില്ലല്ലോ ാഹു അവന്റെ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞു മാറ്റം വരാത്ത മനസ്സിന്റെ വക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ച് ഫഹീഖൽ ഹിജാറത്തി കല്ല് പോലെയുള്ള മനസ് പോരാ കല്ല് പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ കല്ലുകളെ കൂട്ടത്തിൽ പൊട്ടിക്കീറി വെള്ളം വരുന്ന കല്ലുകളുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടു ഉരുണ്ടുരുണ്ട് വീഴുന്ന കല്ലുകളുണ്ട് കല്ലുകൾ വല്ലാതെ പേടിച്ച് കരയുന്ന കല്ലുകൾ ഉണ്ട് നരകത്തിൽ കത്തിക്കപ്പെടുന്നത് കരിങ്കല്ലുകളാണ് പച്ച മനുഷ്യന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ വാർത്ത കേട്ട് പൊട്ടുകീറിയ കല്ലുകളുണ്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ഉരുണ്ടുരുണ്ടു പോയ കല്ലുകളുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ പക്ഷേ നിനക്ക് രണ്ട് കാലും കൈയും കണ്ണും കാതും ശരീരവും മുഴുവനും തന്നിട്ട് പള്ളിയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പീടികളിലും തൊട്ടടുത്തുള്ള വീടുകളിലും താമസിക്കുന്ന നീ നിന്റെ കാലിന്റെ മേലെ പള്ളിയിലേക്ക് സുമിഹിക്ക് നടന്നു പോയില്ല നീ നിസ്കാരത്തിന്റെ ജമഹത്തിന് വില കൽപ്പിച്ചില്ല നീ നിന്റെ മനസ്സ് പൊട്ടിയില്ല അതേ സമയം 
അവിടെ പൊട്ടിപ്പോയ ധാരാളം കല്ലുകളുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് പൊട്ടിയ കല്ലുകളുണ്ട് മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചില്ലറ സംഗതിയല്ല മരിച്ചു കിടക്കുന്ന നീ സ്വർണത്തിന്റെ മോചനം കൈക്ക് ധരിക്കുന്നവരില്ലേ നിന്റെ സ്വർണമോചനം ഊരിപ്പോയി കേട്ടോ പക്ഷേ നീ ചിന്തിച്ചില്ല സ്വർണമോചനം ധരിക്കുന്നത് ഹറാമാണ് സ്വർണത്തിന്റെ ചെയ്തിടുന്ന പുരുഷന്മാരില്ലേ നീ ചിന്തിച്ചില്ല അത് കടുത്ത ഹറാമാണ് നെരിയാടിന്റെ ചവട തുണി ഇങ്ങനെ വലിച്ചഴച്ച് നടക്കുന്ന കിബറന്മാരില്ലേ നിന്റെ തുണിയൊക്കെ അഴിച്ചു പോയടോ ഓ മനുഷ്യ മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത നിന്റെ കൽപ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് അള്ളാഹുവിന് തത്വ ചെയ്തുകൊണ്ടല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല കൊറേ വെള്ളി മോതിരം കൈമലും അരിയിടുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അതും പാടില്ലാത്തത് തന്നെ ഒറ്റ വെള്ളി മോതിരം സുന്നത്താണ് അത് ചെറുവിരലിന് മാത്രം മറ്റുള്ള വിരലിനാണെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മറ്റുള്ള വിരലിനാണെങ്കിൽ ഹറാമോ കറാഹത്തോ എന്നതിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് തർക്കമുണ്ട് ചെറുവിരലിന് ഒരു വെള്ളി മോതിരം സുന്നത്താണ് അത് വലത്ത് ഭാഗത്തുള്ള ചെറുവിരലിനുമാകാം ഇടത് കൈയിന്റെ ചെറുവിരലിനുമാകാം വലത്തേതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ഒന്നിലധികം വെള്ളി മോതിരങ്ങൾ ധരിക്കുന്നവരുണ്ട് കുറെ വെള്ളി മോതിരം ധരിച്ചാൽ ഞാൻ ഷെയ്ഹാകും ഔലിയാകും ഒക്കെ ധരിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് വിഡ്ഢിത്തമാണ് മനുഷ്യ ഒന്നിലധികം വെള്ളി മോതിരം ധരിക്കുന്നത് ഹറാമാണെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞവരുണ്ട് കേട്ടോ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത് ബാധകമല്ല അവർക്ക് സ്വർണമോതിരം തന്നെ ധരിക്കാം സ്വർണത്തിന്റെ ആഭരണങ്ങൾ ധരിക്കാം സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത് ബാധകം അല്ല ഇതുപോലെ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ മൈലാഞ്ചിയിടാം അത് വിരോധമില്ല പക്ഷേ കൈക്കും കാലിനും ഒക്കെ ചില പുരുഷന്മാര് മൈലാഞ്ചിയിട്ടത് കാണുന്നുണ്ട് ഹറാമാണ് മോനെ നിന്റെ നഖത്തിന് നീ മൈലാഞ്ചിയിടണ്ട നിന്റെ കാലിന് നീ മൈലാഞ്ചിയിടണ്ട നിന്റെ താടിയും മറ്റും നരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നരച്ച താടിക്ക് മൈലാഞ്ചിയിടുന്നതിന് വിരോധം ഇല്ല ഇത് ഒരു പക്ഷേ നല്ലതാണ് അതല്ലാതെ നിന്റെ കാലിനും കൈക്കും നഖത്തിനുമൊന്നും മൈലാഞ്ചിയിടാൻ പോകണ്ട അത് സ്ത്രീകളുടെ വേഷമാണ് അത് പുരുഷന്മാർക്കുള്ളതല്ല ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും ഇപ്പൊ കടക്കുന്നില്ല മസാല പറയലിന്റെ ലക്ഷ്യമല്ല എടക്കുന്നു ഓർമ്മ വന്നപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഓ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കളും ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹലാലും ഹറാമും മാത്രം ചിന്തിച്ച് ജീവിക്കാൻ മനുഷ്യന് പ്രചോദനം നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത തന്നെ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഈ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവന്റെ എല്ലാ വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും മുഴുവനും അഴിച്ചു പോയി ഓ ഉമ്മമാരെ ധാരാളം സ്വർണം ധരിച്ചവരില്ലേ എല്ലാ സ്വർണത്തിന്റെ പണ്ടങ്ങളും അഴിച്ചു പോയി മോതിരങ്ങൾ ഊരി വെച്ചു പോയി വാച്ചുകൾ അടിച്ചു പോയി എല്ലാം എല്ലാം അഴിച്ചു വെച്ചു പോയി ഞാൻ പറയട്ടെ എന്റെ ഉമ്മമാരോട് വാഹു താഴെ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന സ്വർണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ഭാഗം നിങ്ങൾ വാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ സ്ഥാപനത്തിന് കൊടുത്താൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് മരിക്കുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്വർണമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കാതിലും കഴുത്തിലും ഉള്ളതൊന്നും തന്നെ മരിക്കുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതല്ല അതിനി ആർക്കാണ് വേണ്ടത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ മത്സരം നടക്കാൻ പോവാണ് മക്കൾ തമ്മിൽ തല്ല് നടക്കാൻ പോവാണ് കാരണം പൊന്ന് ആർക്കാണ് വേണ്ടത് ആരാ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് തല്ല് നടക്കാൻ പോവാണ് അതേ സമയത്ത് നിനക്ക് ഉപകരിക്കാനുള്ള സ്വർണം അത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ ധർമ്മം ചെയ്തത് തന്നെ ഓ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ആ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി കുളിപ്പിക്കുകയാണ് കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ 
മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു മറയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് കുളിപ്പിക്കേണ്ടത് അനാവശ്യമായി ആരും തന്നെ മയ്യത്ത് ചെന്ന് നോക്കരുത് കുളിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി എത്തി നോക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് പാടില്ല മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ എത്തി നോക്കാൻ പാടില്ല ആ വഴിക്ക് പോകാനേ പാടില്ല കുളിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയും അദ്ദേഹത്തെ സഹകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയും ആരാണോ അവർ മയ്യത്തിന്റെ സമീപത്ത് നിൽക്കുകയല്ലാതെ വേറെ ആരും മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി എത്തി നോക്കരുതെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ ബാത്റൂമിലിരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ കക്കൂസിലിരിക്കുമ്പോ നിങ്ങളെ എത്തി നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടുമോ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന് അവന്റെ അതിന്റെ ശരീരം മറ്റുള്ളവർ നോക്കുന്നതും കാണുന്നതും അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്തിനാണ് മരിച്ച മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചിലർ എത്തി നോക്കാൻ പോകുന്നത് പാടില്ല കടുത്ത തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഉണർത്തട്ടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്ന ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ മയ്യത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ട് മരിച്ച മയ്യത്ത് എങ്ങനെയാ കിടത്തേണ്ടത് മരിച്ച മയ്യത്ത് കിടത്തേണ്ടത് ശരീരം മുഴുക്കി ഒരു നേരിയ തുണി കൊണ്ട് പുതച്ചിട്ടാണ് നേരിയ തുണിയാകണം എന്ന് പറയുന്നത് മയ്യത്തിന് ചൂട് വർദ്ധിച്ചു പോകാതിരിക്കാനാണ് കട്ടിയുള്ള തുണിയാകുമ്പോൾ ചൂടായി പോകും അതിനു വേണ്ടിയാണ് നേരിയുള്ള തുണിയാകണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ നേരിയ തുണിയുടെ ഒരു ഭാഗം കാലിന്റെ ചുവടയും മറ്റേ ഭാഗം തലയുടെ ചുവടയും ആക്കി വെക്കണമെന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് അവന്റെ വയറ്റിന്റെ മേലെ ഒരൽപ്പം വെയിറ്റുള്ള സാധനം എടുത്തു വെക്കണമെന്നാണ് അത് വയറ്റിലുള്ള മ്ലേച്ച വസ്തുക്കളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് അതോടുകൂടെ തന്നെ അവിടെ സുഗന്ധമുണ്ടാകുന്ന വല്ലതും ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ മരിച്ച മയ്യത്ത് കാണുക എന്നതൊരു പ്രത്യേകം സുന്നത്തല്ല ഇപ്പോൾ എവിടെ ചെന്നാലും ഏരാല് മരിച്ചാലും എല്ലാരും കാണണം എന്നൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ വളരുന്നുണ്ട് എവിടുന്നാണ് അത് വന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല മയ്യത്ത് കാണൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്തുള്ള കാര്യമല്ല പ്രത്യേകം കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട വിഷയമല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ മരിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു നോക്ക് കാണണം എന്ന ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് അതേ സമയത്തും മരിച്ച വ്യക്തി ഒരു വലിയ ബറക്കത്തുള്ള മഹാനാണെങ്കിൽ അത്തരക്കാരുടെ മുഖം കാണുന്നത് ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി കാണുന്നത് അതുപോലെ ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി ചുംബിക്കുന്നത് അത് തെറ്റുള്ള സംഗതി അല്ല പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള മഹാന്മാരെ ചുംബിക്കാൻ അവസരം കൊടുത്താൽ മയ്യത്തിന് ജനങ്ങളെല്ലാം കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു കളയും അതുകൊണ്ട് അത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന വിധത്തിൽ ഉണ്ടാകാനും പാടില്ല ഒരു തുണി കൊണ്ട് പുതച്ചിട്ടാണ് കിടത്തിയത് ആ കടത്തിയ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദിന് അബൂബക്കന്റെ റസൂലിന്റെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും ഒരുപോലെ കൂട്ടിനുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടാളിയായ ഏറ്റവും മുതിർന്ന അനുയായിയായ സയ്യദിന് പറയുന്നവന്റെ തലവെട്ടിക്കളിയും ഞാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരെ ഔലിയാക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ മജുദൂപുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ചില കക്ഷികൾ ഉണ്ട് എന്താണ് അവരെ സ്ഥിതി അവർ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് മനസ്സ് തെറ്റിപ്പോയി അവരുടെ വാക്കുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല അവരെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കാൻ പാടില്ല അവരോട് തരീഖത്ത് വാങ്ങാൻ പാടില്ല അഥവാ അവരുടെ നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം സ്വന്തം മനസ്സിനെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തവരാണ് അവർ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേറെ ഒരാളെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അത്തരക്കാരെ തരീഖത്തിന്റെ ശൈഹായി അംഗീകരിച്ചു കൂടാ പക്ഷേ അവർ അള്ളാഹുവിനെ പ്രിയം വെച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സ് തെറ്റിപ്പോയവരായതിനാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കല്ല ഒരു മഹാന്മാര് തന്നെ ഇവർക്കാണ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ അതുപോലെ മജുദൂപുകളായ ഔലിയാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരം ആളുകൾ പോയിട്ട് അവരോട് എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല അവരെ ഉപദേശം കേട്ട് ജീവിക്കാൻ വകുപ്പില്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ ഇമാമിയങ്ങൾ അവരെ കിതാബിൽ എഴുതിയതുപോലെ ജീവിച്ചോളണം കാരണം അവരുടെ സ്വന്തം മനസ്സിനെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തവരാണ് അത്തരക്കാരായ ഔലിയാക്കൾ എന്നാൽ പൂർണ്ണത കൈവരിച്ച ഔലിയാക്കളായാൽ 
ഉണ്ടല്ലോ അവർ അള്ളാഹുവിനെ എത്ര പ്രിയം വെച്ചാലും അവരുടെ മനസ്സ് തെറ്റുകയില്ല അള്ളാഹുവിന് പ്രിയം വെച്ചു പക്ഷേ മനസ്സ് തെറ്റിപ്പോയിട്ടില്ല സ്വന്തം ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ആ മനസ്സ് കൊണ്ട് ധാരാളം ശിഷ്യന്മാരെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് മുരീതന്മാർക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് മുരീതന്മാരുടെ മനസ്സിലുള്ളത് അറിയാൻ വരെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതല്ലേ പോലെ മാഹി പെരുങ്ങാടിയിൽ വെച്ച് ഞാനൊരു മുഖാമുഖം പരിപാടി എടുത്തു കേസറ്റുണ്ട് ഒരു മൗലവിന്റെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ഒട്ടാകെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങളൊന്നും തുണി കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അതിന് ഒട്ടാകെ മൊഹീദ് വിഷയൊക്കെ കാണൂലേ ഒട്ടാകെ കാണുക ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സ് ദുഷിച്ചവന്റെ നാവിൽ അത്തരം ചോദ്യമേ വരൂ കാരണം അവന്റെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ഈ തുണിന്റെ ഉള്ളിലാ ഈ ചോദ്യകർത്താവിന്റെ മനസ്സ് അതേ സമയത്ത് ഔലിയാക്കളുടെ മനസ്സങ്ങനെയല്ല ഒരു കാര്യം നോക്കുമ്പോഴല്ലേ കാണുക നോക്കാതെ കാണുന്നു ഔലിയാക്കള് നോക്കൽ തുണിന്റെ ഉള്ളിലല്ല ഔലിയാക്കള് നോക്കൽ മനസ്സിലാണ് കാരണം മനുഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സ് നന്നാക്കലാണ് ഔലിയാക്കളുടെ ഡ്യൂട്ടി അല്ലാതെ ഔലിയാക്കളുടെ ഡ്യൂട്ടി മാർക്കം ചെയ്യലല്ല അത് ഈ മുജാഹിദിന് മനസ്സിലായില്ല ഔലിയാക്കളുടെ ഡ്യൂട്ടി ജനങ്ങളെ മനസ്സ് നന്നാക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ നോട്ടം എപ്പോഴും മനസ്സിലേക്കാണ് അതാ പറഞ്ഞത് കുപ്പിയാകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കാണും ഞാൻ നിങ്ങളെ കൽബകം എന്നോവറി കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഭൂപക്ർ മോഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനൊരു ദിവസം ഇങ്ങനെ വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോ എന്റെ മനസ്സ് തോന്നി അതിന്റെ മറുപടി കിട്ടാൻ എന്താ വേണ്ടത് ആരെയാ കാണേണ്ടത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു മൊഹീദീൻ ഷേഖിന്റെ വാദ് നടക്കുന്നുണ്ട് വലിയ വാദ് പറയുന്ന ആളാണ് മൊഹീദീൻ ഷേഖ് റതി മോഹൻ അവിടുത്തെ വറക്കത്തോണ്ട് അള്ളാഹു തേല നമ്മുടെ വാദിന്റെ സദസ്സുകളിൽ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്കുള്ള വറക്കത്തിന് ചൊടിച്ചു തരട്ടെ മൊഹീദീൻ ഷേഖ് റഹ്മാൻ വലിയ വാദ് പറയുന്ന ആളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരും മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് നോക്കി പറയുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ മനസ്സിന്റെ സംശയവുമായി ഞാനൊന്ന് മൊഹീദീൻ ഷേഖിന്റെ സദസ്സിൽ പോയാലോ അബൂബക്രീദീൻ ഷേഖിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് കയറിങ് വന്നു കയറിങ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അതാ അബൂബക്രീദിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയാണ് നമ്മളെ വിശ്വാസം സലഫുസാലിഹികളായ മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാരുടെ സഹാബത്തിന്റെയും വിശ്വാസമാണ് അതാണ് ശരിയായ വിശ്വാസം മുൻഗാമികളെ വിശ്വാസമാണ് ശരിയായ വിശ്വാസം പുത്തൻവാദങ്ങളല്ല മോഹൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിചാരിച്ചു വേദ് പറയുന്ന ആൾ അങ്ങനൊക്കെ പറയില്ല വേദിലത് എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞാണ് തോന്നില്ലല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോഴ് പിന്നെ എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ടാ പിന്നെ പറയുന്നത് ഞമ്മളെ വിശ്വാസം മുൻഗാമികളായ സഹാബത്തിന്റെയും അതുപോലെ ഇമാമിങ്ങളെയൊക്കെ വിശ്വാസമാണ് അതാണ് ശരിയായ വിശ്വാസം അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി വേദ് പറയുന്ന ആൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്കും ചിലപ്പോ മുഖത്തായി പോകില്ലേ അങ്ങനെ എന്റെ മുഖത്തായി പോയതായിരിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ മൂന്നാമത് അത് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങ് വിചാരിക്കുമ്പോ പിന്നെ ഒരൊറ്റ വിളിയാണ് ഞമ്മളെ വിശ്വാസം സഹാബത്തിന്റെയും മുൻഗാമികളെയും വിശ്വാസമാണേ അബൂബക്കറെ സംശയം വേണ്ട ഞാൻ എത്തിപ്പോയി ഉടനെ എന്നോട് പറഞ്ഞു കോം ഓടിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയിക്കോ അത് അബൂക്ക നിന്റെ ബാപ്പ പോയിട്ട് കുറെ കാലമായില്ലേ ഇപ്പൊ ബാപ്പ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉടനെ പോയിക്കോ ബാപ്പനെ കാണാൻ ഞാൻ വേറുള്ള സഹസ് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് നോക്കുമ്പോ ബാപ്പ എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ബാപ്പ യാത്ര പോയിട്ട് കാലം കുറെയായി ബാപ്പ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതാ കുപ്പിയാകത്തുള്ള അവർക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും അവർക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശം നൽകാൻ കഴിയും ഒരാളിൽ വന്നു വരുമ്പോ അവൻ വരുന്നത് നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെയാണോ ദുരുദ്ദേശത്തോടെയാണോ നോക്കി പറയാൻ കഴിയും 
അവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മുറബിയായ ശ്രീഹന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന ശ്രീഹന്മാർ അവർക്ക് ലൗഹിൽ മെഫൂൽ നോക്കിയിട്ട് വായിക്കാൻ കഴിയും മനസ്സിലുള്ളത് പറയാൻ കഴിയും അവരാണ് തെർബിയത്തിന്റെ ശ്രീഹന്മാര് സുബാനല്ലാ ഇപ്പൊ മുക്കിന് മുക്കിന് അതാ കടലക്കച്ചവടം പോലെ ശ്രീഹന്മാരാണ് ജിന്നി ദീവികളാണ് തട്ടിപ്പിലൊന്നും പോയി പെട്ടു പോകണ്ട മനുഷ്യ വിവരമുള്ളവര് പറയുന്നത് കേട്ട് പഠിച്ച് ജീവിച്ചോ വിവരക്കേടിന്റെ പിന്നാലെ പോകണ്ട പറഞ്ഞു വന്നതിലേക്ക് തന്നെ പോകട്ടെ ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട പറഞ്ഞവരെ ഞാൻ തല വെട്ടിക്കളയും വെട്ടാൻ പാടുണ്ടോ മുഫാത്തായി പോയി റസൂൽ മുഫാത്തായി പറഞ്ഞവർക്ക് തല വെട്ടാൻ പാടുണ്ടോ പക്ഷേ മനസ്സ് തെറ്റിപ്പോയി അതാണ് മജുരൂപികളായ ഔലിയാക്കളുടെ അവസ്ഥ അവർ മനസ്സ് തെറ്റിപ്പോയി അവരുടെ നിർമുഖത്താവിന്റെ ബഹുമാനം കുറയുന്നൊന്നുമില്ല നിർമുഖത്താവ് നിർമുഖത്താവ് തന്നെ പക്ഷെ റസൂർബാന സ്നേഹിച്ചിട്ട് മനസ്സ് തെറ്റിപ്പോയി നിർമുഖത്താവിന്റെ മഹത്വത്തിന് കുറവൊന്നുമില്ല നിർമുഖത്താവിന് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇതാണ് മജുരൂപികളായ ഔലിയാക്കളുടെയും അവസ്ഥ അള്ളാഹുവിനെ പ്രിയം വെച്ച് മനസ്സ് തെറ്റിപ്പോയി ഇത് റസൂർബാന പ്രിയം വെച്ച് മനസ്സ് തെറ്റിപ്പോയതാണ് സഹോദരന്മാരെ ആ സമയത്ത് അവർ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ബോധമുണ്ടാവൂല പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചും ബോധമുണ്ടാവൂല ഉമർമുഹത്താവ് ഉമർമുഹത്താവ് തന്നെ ഔലിയാക്കളെ നേതാവ് തന്നെ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ മനസ്സ് പതറിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള തെർബിയത്തിന്റെ ഷെയ്ഖ്ലാണ് അടക്കം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള മനക്കരുത്തും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള എൽമും തങ്ങളൊക്കെ ഇടത്തിയ സ്ഥലത്ത് വന്ന് മുഖത്ത് നിന്ന് തുണിയൊന്ന് നീക്കി എന്നിട്ട് വന്ന് ചുംബിച്ചു തല ഉയർത്തുന്ന സമയത്ത് കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളമുറ്റിപ്പോയി സ്നേഹമാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയതും ചുംബിച്ചതും ബുഹാരിയിലുണ്ട് അത് പറക്കത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അത്തരം പറക്കത്തുള്ള മഹാന്മാരുടെ മുഖം കാണുകയോ ചുംബിക്കുകയോ സുറുള്ളാന പോലെ ആരുന്നില്ലെങ്കിലും അവിടുത്തെ പറക്കത്തിൽ ലഭിച്ച അലിമീങ്ങളെയോ അതുപോലുള്ള സയ്യിദന്മാരെയോ വല്ലവരും മരിച്ചിട്ട് മുഖം കണ്ടാൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണ്ട അത് പറക്കത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഇതുപോലെ ബാപ്പ മരിച്ചിട്ട് മകൻ പോയിട്ടൊന്ന് കണ്ടാൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയണ്ട മകന് കാണിക്കാതിരിക്കണ്ട അതേ സമയത്ത് ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ആളുകൾ വന്ന് മയ്യത്തിന്റെ തുണി നീക്കിയിട്ട് നോക്കൽ എന്റെ ആവശ്യത്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യം ഇല്ല പ്രത്യേകം സുന്നത്ത് ഇല്ല അതുകൊണ്ടൊരു കാര്യം കിട്ടാനുമില്ല 